По сути своей, я так понимаю, никто не может понять, почему так действительно. То есть, если это такая тайная организация, если это такая тайная организация, если все эти системы крайне секретны, то по идее о них никто не должен знать. And yes, that is very peculiar because if, uh, in fact, these organizations are so secret and uh, if they do not share information to outsiders, basically no one has to know about these things. However, the information is out there. That's right, absolutely. Да, получается, это какой-то проект чей-то. Is it? Does it turn out that this is a certain type of the project of somebody else? I, I, I don't follow. Uh, ну, существует какая-то третья сторона, которая этим всем без, ну, из-за спины банк управляет, потому что ну, это уже превратилось в маркетинг. То есть люди, туристы едут посмотреть на банды уже в Киптаун. То есть это уже ну, ни, ни с одной криминальной традицией в мире такого не случилось. Mm -hmm. Uh, I mean, what was meant is that maybe there is a third party which is standing like like somewhere else and uh, like managing all this thing from the outside because uh, when we speak about South African criminal tradition, it became very marketized, you know, people, the tourists, they even uh, visit Cape Town and you do not see this type of the case with other criminal traditions around the world. Yeah, that's an interesting point. I mean, I think that, you know, one very important um, thing that happened was that towards the mid or late 1980s, uh, the drug trade on the Cape Flats became much bigger business and much more international business. Um, as the South African economy in general opened up to the world economy. And, and that had a very, very important effect on the gangs because the gangs outside of prison on the streets became vehicles through which big businesses made money. And what many of the gangsters out on the streets did is they started bringing fragments of the prison number gangs onto the streets uh, ready for the purpose of branding um, their drugs. Um, they, uh, until, the, until the early 19, until the mid-1980s, the street gangs had been very localized. You'd have one per neighborhood. What people selling drugs on a large scale needed were gangs that were regional, gangs that people um, who'd never met but belonged to. Um, and, and that was an important device needed in order to sell drugs on large scale. Um, so, so really the number gangs came out of the prison and got absorbed into a market, into a capitalist economy. Это как очень интересная идея. Дело в том, что в 1980 году в Кейп началось очень как бы активная активная продажа наркотиков, и именно в этот момент как бы Кейп Флэтс, вот эта сфера, она вышла в международный бизнес. И нужно сказать, что многие э, банды, которые вышли из тюрьмы, они начали э, как бы входить в бизнес, и нужен был инструмент для того, чтобы продать эти наркотики по всему миру. Воз, ну, я так понимаю, он имеет в виду, возможно, это стало инструментом. Для... Может быть, просто вот я недавно был в Италии, Possibly, yes. Oleg uh, recently had been to Italy. И я был в Калабрии. And he had been particularly in Calabria doing research. А как вы понимаете, там ну, существует организация, которая не менее известна на весь мир, как бы, чем цифровые банки. And as you understand, there is a criminal organization which is not less popular than number gangs. Не менее популярная, да, Мундрангита. And it is called Drangita. Да, 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 да. И вот информацию о Дранбите нужно выковыривать пинцетом. То есть как бы, а, а, никакой информации, кроме ну, официальной, как бы ее нет. Но здесь ну, все бандиты охотно дают интервью, чего нет ни в, ни в русской криминальной традиции, ни в, в испанской криминальной традиции, последствия которых является Дранбита, ну, ни в мексиканской, ну ни в какой. Вот вообще, кроме. А тут бандиты предлагают 
э, приехать в Киптаун, и они готовы говорить в камеру, это какой-то абсурд. Mm -hmm. And when we speak about Drangheta, for instance, uh, I mean, uh, it was really very complicated for Oleg to find out information, the Janine information, because there's the Omerka law and nobody really speaks. And you have to uh, do a lot of work in order to pull out, like, basically information out of them. However, when we speak about uh, number gangs, things are very different, and you do not see it in any criminal tradition. In Russian, in Spanish, in Mexican, no other criminal tradition behaves in this manner. For instance, the gang members themselves, they are ready to be interviewed, for instance, in Cape Town. They are even ready to do the interviews in front of the camera, and they are very, very open. I mean, uh, comparatively, they are very open. Well, you know... In a way, I'm very lucky that that happened because I would not have been able to write my book in another context. Um, and, and as I say, I think the primary reason is is the, the gangs becoming very, very useful in selling of drugs in a global economy. Он говорит, ну понятно, говорит, мне очень повезло, так как меня прям внутри этого всего получилось написать книгу, но я считаю, что говорит. Банды настолько развились на весь мир, потому что нужно было продавать наркотики. Ты и, и сейчас нужно продавать. Uh -huh. я, я понял. А не может это быть какой-то индустрии ну, туризма, ну, привлечения клиентов к Кейптаун как туристов? How do you think could it be that not only the drugs, but a, a, a certain industry of um, attention grabbing for tourists? To, to come to Cape Town? Could it be a certain industry? No, I, I don't think it's tourism. I'm, I mean, I'm, I'm, I'm not aware of a large tourist industry that comes to Cape Town because the gangs are there. Um, but I do think that what happened is that when information started spilling out, when the gangs opened up, it became a very attractive subject for documentary makers and journalists and writers. Um, and I fit very much into that category. I'm one of those writers who was, who was interested. Um, so I don't think it's tourism as such, but I think that media was very attracted to that, and photographers for that matter were very attracted to the guy. Он говорит, я не скажу, что это индустрия туризма, потому что я, например, не знаю, говорит, большого потока людей, туристов, которые хотели бы приехать в Кейптаун, чтобы посмотреть на банды. Но, говорит, что могу сказать, что как бы, банды привлекли очень многих журналистов, очень многих писателей, СМИ и особенно фотографов. И он в той же категории, он был журналист. А вот по-вашему, если как ученому посмотреть на этот вопрос, что в этих бандах привлекательного для этих категорий, как бы, вот, по-вашему? So, in your opinion, Johnny, if you look at this thing as a scientist from an academic viewpoint, what is interesting to these categories of people, like mass media journalists, photographers, what is interesting about gangs for them? Um... You know, I think the whole story of Nongoloze is very exotic. Um, and, and, you know, that has very attractive value. I think the fact that the gangs are so very visual, um, the tattoo culture in particular, um, yeah, I, th I think that, that attracts visual artists. I also think that, um, you know, as long as anyone can remember, the media has been attracted to violence. And, and this is a culture that celebrates violence. So, you know, for all of those reasons, um, you know, these gangs attract a, a voyeuristic eye. And once the gangs are in the business of selling something, you know, people sell their violence, they sell their images, they sell their stories. And so, you know, a commercial relationship is established very quickly. Mm -hmm. Он говорит, я думаю, ну первое, что сама фигура Нонголоза, она экзотична. Второе, нужно сказать, что банды, они очень привлекательные в том смысле, что они очень э, живые. У них есть э, культура татуировок. Э, а когда мы говорим о СМИ, я думаю, они 
заинтересованы в них, потому что, бан... потому что они заинтересованы в насилии, а банды, они празднуют насилие. А когда мы доходим до бизнеса, то нужно понимать, что они легко продают свои истории, они легко продают вот это свое насилие и все остальное.